Hi guys, Assalamu alaikum. I hope you all are enjoying good health. Please subscribe our channel and press the bell icon to receive the latest videos. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are enjoying good health. जी तो students, हमने अपने previous lecture में English grammar को start किया था. जैसा कि I have already discussed that in any language grammar plays an important role. किसी भी language को समझने के लिए, बोलने के लिए, उसको लिखने के लिए उसकी grammar जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है तो हमने अपनी ग्रामर का बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था इस वीडियो को देखने से पहले मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस जो इससे जो प्रीवियस लेक्चर है उसे भी देखें उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है वहाँ से आप प्रीवियस लेक्चर को भी नोट करें ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ लगे तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे दैट इज वर्ब आज का हमारा जो टॉपिक है बा मौजू है वो है वर्ब वर्ब क्या होती है अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट एन एक्शन और एक्टिविटी ऐसा लफज जो किसी एक्शन या एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है उसे हम वर्ब कहते हैं और उर्दू के अंदर इसे फेल कहा जाता है ठीक है अब हम बात करते हैं वर्ब्स की काइंड कितनी है कितनी किस्में हैं सबसे फर्स्ट है हमारे पास एक्शन वर्ब एक्शन वर्ब क्या है अ वर्ब दैट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बयान करती है कुछ बताती है उसे हम क्या कहते हैं एक्शन वर्ब या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि द वर्ब दैट रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करती है दैट इज कॉल्ड एक्शन वर्ब इसकी एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बॉयज प्ले लड़के खेलते हैं अब यहां पे ये जो प्ले है खेलना है ये किसके एक्शन को शो कर रहा है बॉयज के एक्शन को तो बॉयज हमारे पास क्या है सब्जेक्ट है तो ये हमारी प्ले जो है ये क्या होगी एक्शन वर्ब होगी नेक्स्ट है हमारे पास आयशा कुक्स आयशा पकाती है आयशा खाना पकाती है वट अब ये कुक्स जो है ये किसकी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है आयशा की एक्टिविटी को तो आयशा क्या है सब्जेक्ट है ये हमारी क्या होगी एक्शन वर्ब होगी इसी टॉपिक की और इससे रेलिवेंट जितने भी मजीद टॉपिक्स हैं उनकी कंप्लीट डिटेल जानने के लिए आप हमारी ये जो बुक है ये हमारे पास बुक ए आर इंग्लिश ग्रामर जो है ये बुक को परचेज करें और इसके अंदर कंप्लीट डिटेल जो है वो मौजूद है उसको स्टडी करें बुक को परचेज करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप ये बुक भी मंगवा सकते हैं जी नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड है लिंकिंग वर्क लिंकिंग वर्क नाम से ही मालूम होता है कि ये एक लिंक क्रिएट करेगी किसके दरमियान में दैट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अब सब्जेक्ट क्या है प्रेडिकेट क्या है ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जो कोई भी सेंटेंस है मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि हमारे पास जो सेंटेंस होता है उसमें ये एक चीज़ जो मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है दैट इज सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से ये आगे वाला जो पोर्शन है जो उस सब्जेक्ट को डिटेल कर से एक्सप्लेन कर रहा है उसकी उसको मॉडिफाई कर रहा है दैट इज नन एज इट्स प्रेडिकेट तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को मिलाने वाली जो वर्ब होगी दैट इज लिंकिंग वर्ब इसे हम क्या बोलेंगे लिंकिंग वर्ब यू आर अ गुड बॉय तुम एक अच्छे लड़के हो यहाँ पे जो आर है ये सब्जेक्ट को इसकी प्रेडिकेट से मिला रही है इनके दरमियान में लिंक पैदा कर रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे लिंकिंग वर्ब इसी तरीके से शी लुक्स वेरी नाइस वो बहुत प्यारी लग रही है अब यहाँ पे ये जो शी है ये क्या है सब्जेक्ट है वेरी नाइस nice इसकी एक्सप्लेनेशन है जिसे हम इसकी प्रेडिकेट बोलेंगे इन दोनों के दरमियान में लिंक किसने काम किया लुक्स ने तो लुक्स क्या होगी इसकी लिंकिंग वर्ब होगी ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब को कहते हैं दैट रिक्वायर अ प्रॉपर ऑब्जेक्ट जिससे एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट की जरूरत हो आफ्टर इट इसके बाद में टू कंप्लीट टू मेक अ कंप्लीट सेंस एक मुकम्मल सेंस को पैदा करने के लिए मुकम्मल सेंस बनाने के लिए फिक्रे की उस वर्ब को हम आखिर पे अपने बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी फॉर एग्जांपल जैसे आई एट मैंने खाया क्या खाया कुछ भी नहीं पता 
तो अब एट के बाद अगर मैं लगाता हूँ आई एट राइस मैंने बर्गर खा मैंने जो है वो चावल खाए आई एट बर्गर मैंने बर्गर खाए अब यहाँ पे इसको एट को अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है कंप्लीट सेंस बनाने के लिए तो दैट इज नन एज ट्रांजिटिव वर्क अंडरस्टैंड नेक्स्ट है हमारे पास दे लाइक टू प्ले विद मी वो मेरे साथ खेलना पसंद करते हैं दे लाइक वो पसंद करते हैं क्या पसंद करते हैं कोई पता नहीं है किसको पसंद करते हैं कोई पता नहीं है तो ये जो चीज है ये लाइक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा विद आउट ये जो इसका अगला पोर्शन है अगर हम इसे इसके साथ अटैच नहीं करते तो ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता तो ये हमारे पास लाइक क्या होगी ट्रांजिटिव वर्क नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास इन ट्रांजिटिव वर्क डेफिनेटली ये क्या होगी ये उसकी ऑपोजिट होगी दैट डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू मेक अ कंप्लीट सेंस जिसे कंप्लीट सेंस के लिए अपने बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी मैं सिंपल सी बात आपकी सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने है द स्टार शाइंस सितारा चमकता है द स्टार शाइंस सितारे चमकते हैं तो अब यहाँ पे है सितारों के चमकने के लिए साथ साथ हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है इस फिक्रे को कंप्लीट करने के लिए तो यहाँ पे ये यह जो हमारे पास शाइन का वर्ड है ये क्या होगी इन ट्रांजिटिव वर्ब होगी इसी तरीके से हम बात करते हैं डॉग बाग कुत्ता भोंगता है द डॉग बाग द डॉग ये जो अब यहाँ पे बाग है भोंगना है ये किस पे भोंग रहा है हमें इसकी जरूरत नहीं है हमें फर्जर जानने के लिए जरूरत नहीं है तो वो किस पे भोंग रहा है ठीक है तो ऐसी कंडीशन में ये जो बाग होगा वो क्या होगा इन ट्रांजिटिव वर्क होगी सिमिलरली यू हैव प्लेइंग तुम खेल रहे हो अब खेल रहे हो किसी भी तरह का खेल हो सकता है तो यहाँ पे प्लेइंग जो है ये क्या है इन ट्रांजिटिव वर्क नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिलरी वर्क जिसे हम हेल्पिंग वर्क भी कहते हैं हेल्पिंग वर्क सिंपली क्या करेगी दैट हेल्प मेन वर्क जो मेन वर्क की हेल्प करती है क्या करने के लिए टाइम को जानने के लिए टेंस को जानने के लिए फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग तुम खेल रहे हो आई एम गोइंग टू लाहौर मैं लाहौर जा रहा हूँ ये जो हमारे पास ये है ये आर और ये एम जो है ये किसकी हेल्प कर रही है मेन वर्क की ये प्लेइंग की हेल्प कर रही है ये गोइंग की हेल्प कर रही है इसे हम हेल्पिंग वर्क भी बोलते हैं और याद रखिएगा हर टेंस का एक अपना हेल्पिंग वर्क होता है नेक्स्ट एंड लास्ट वन हमारे पास है लेग्जिकल वर्क When two verbs joined together into a single verb phrase, जब दो या दो से ज्यादा verbs मिल के एक सिंगल वर्ब फ्रेज बनाती हैं तो उसे हम लेक्सिकल इसमें फर्स्ट पोर्शन जो है वो अगजिलरी वर्ब का होगा सेकंड पोर्शन जो है वो लेक्सिकल वर्ब का होगा फॉर एग्जांपल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स तुम दो घंटे से खेल रहे हो अब यहाँ पे हैव बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब या अगजिलरी वर्ब का काम करती है जबकि इससे अगला ये प्लेइंग फॉर टू आवर्स है ये लेक्सिकल वर्ब का काम करेगा नेक्स्ट हम इसकी डिविजन की बात करें अब नेक्स्ट है हमारे पास डिविजन ऑफ वर्ब वर्ब की डिविजन की बात करते हैं डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ देर क्वांटिटी दे आर टू टाइप्स ऑफ डिविजन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होगी दैट इज लिमिटेड बाय नंबर पर्सन और जेंडर जो किसी नंबर से पर्सन से या जेंडर से लिमिटेड कर दी जाए जैसे हम यहाँ पे कहते हैं अली राइट लेटर अली खत लिखता है अब हमने ये राइट को लेटर के साथ फाइनाइट कर दिया है महदूद कर दिया है अब नॉन फाइनाइट होगी दैट डज नॉट लिमिटेड जो लिमिटेड नहीं होगी नॉट लिमिटेड बाय नंबर पर्सन और जेंडर जो उसके साथ लिमिटेड नहीं होगी फॉर एग्जांपल आतिफ ट्राइज टू सिंग आतिफ गाने की कोशिश करता है अब जो गाना है ना गाना इसकी कोई लिमिट uh, नहीं है अब ये जो फाइनाइट यहाँ पे लिमिटेड uh, नहीं है तो ये नॉन फाइनाइट में जाएगा नॉन फाइनाइट की आगे फर्दर तीन टाइप्स होंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट वन इज इनफिनेटिव द फर्स्ट वन इज इनफिनेटिव सेकेंड वन इज छियंट थर्ड वन इज पार्टिसिपल अब ये जो इनफिनेटिव है ये कैसे बनाया जाता है इट इज ऑलवेज फॉर्म बाय एडिंग टू बिफोर रूट वर्ड रूट वर्ड से पहले टू लगा के हम बनाते हैं जैसे ये याद रखिएगा आई लाइक To play cricket. I like to play. अब ये like to play. ये जो to play है ये आप क्या ये आपके लिए क्या है इंफिनेटिव है और याद रखिएगा कि to के बाद हमेशा हमेशा verb की first form ही आएगी ये इंफिनेटिव की कंडीशन है 
इसमें याद रखना है कि आपका जो रूट वर्क होगा रूट वर्क के बाद हम क्या लगाएंगे टू टू के आगे हमारी वर्क की फर्स्ट फार्म होगी दैट इज नन एज इन्फिनेटिव और ये भी किसकी फार्म होगी नॉन फाइनाइट वर्क की होगी इसी तरीके से जीरन अब जीरन और पार्टिसिपल हम किस तरीके से बनाते हैं बाय एडिंग आई एन जी आफ्टर रूट वर्क जैसे हम ये बात लिखते हैं सिंग सिंग के साथ आई एन जी लगा दी सिंगिंग अब ये सिंगिंग जो है पार्टिसिपल में भी जाएगा और जीरन में भी इसमें डिफरेंस क्या है जब आपका ये जो सिंगिंग का वर्ब है या ऐसा कोई भी वर्ब है जो नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा देन दैट इज कार्ड जीरन फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं ये देखिएगा सिंगिंग इज माय हॉबी सिंगिंग इज माय पेशन सिंगिंग इज माय हॉबी जो गाना है वो मेरा मशगला है तो यहां पे सिंगिंग जो है ये एज अ नाउन इस्तेमाल हो रही है Then that is known as gerund. इसी तरीके से लिखते हैं I like swimming. मुझे मैं तैराकी अब यहां पर भी जो swimming है ये as a noun इस्तेमाल हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं जीरन अब यही दोनों एग्जाम्पल्स को हम दोबारा डिस्कस करते हैं जब हम इन्हें एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यूज करेंगे ये देखिएगा जैसे मैंने अभी सिंगिंग की एग्जांपल दी यहां पे मैं लिखता हूं सफवान अहमद इज सिंगिंग अ सॉन्ग सफवान अहमद इज सिंगिंग अ सॉन्ग यहां पे सिंगिंग जो है ये एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ है इसी तरीके से हमने अब इसे जो है हमने दूसरी एग्जांपल ली थी यहां पे प्लेइंग की आई स्विमिंग uh, की बात की थी यहां पर हम कह देते हैं यहां पर ये एज अ वर्क इस्तेमाल हो रहे हैं यहां पर हम लिख देते हैं जी फॉर एग्जाम्पल अली यहां पर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल अली इज स्विमिंग अली तैर रहा है यहां पे ये एज अ वर्क इस्तेमाल हो रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा लास्ट में छोटी सी डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर जब हम वर्क की फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं सेकंड और थर्ड जब उनको किसी पैटर्न के मुताबिक कन्वर्ट किया जाता है फॉर एग्जांपल बाय एडिंग ईडी ईडी लगा के लाइक लाइक द लाइक तो ऐसी वर्क को हम रेगुलर वर्क कहते हैं इसी तरीके से इरेगुलर वर्ब क्या होगी जिसकी सेकंड और थर्ड जिसका पास्ट पार्टिसिपल आप बना रहे हैं उसके लिए आपको किसी स्पेसिफिक रूल की जरूरत नहीं है दैट इज नन एज इरेगुलर फॉर एग्जांपल गो वेंट गॉन तो ये था नाजरीन हमारा आज का टॉपिक वर्क का आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और इन हम अपने सात लेक्चर्स के अंदर ग्रामर इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक रूल्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे ये हमारा सेकेंड लेक्चर था थर्ड लेक्चर के अंदर हम एजेक्टिव और एडवर्क को डिस्कस करेंगे हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें शेयर करते रहें थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़